टू टू दिस कंटिन्यूशन लेक्चर ऑफ नबोश आई जी टू जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी आई जी टू की रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट फॉर्मुलेट करेंगे ठीक है तो ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी ओवर हेयर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो हम पार्ट टू को फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं हेयर यू विल सी अ टेबल इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ब्रीफ कर देता हूं द वेरी फर्स्ट थिंग दिस कि मैं आपको इसका एक हैजर्ड और एक कैटेगरी लेकर उसको पूरा ब्रीफ कर दूंगा इन डिटेल ठीक है रिमेनिंग यू विल डू बाय योर ओन सेल्फ मैंने आपको इसमें डाउनलोड्स में अवेलेबल कर दिया सैंपल रिपोर्ट बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है एंड वी हैव टू ब्रीफ एवरी इन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है so there are various hazard categories various uh, things that you can opt to jisko aap pad sakte hain samajh sakte hain aur us pe aap working kar sakte hain but once again main aapko phir brief kar raha hu ya main jo ek aapko bata raha hu never ever consider this as most important theek hai ji isko aap bahut zyada importance na dijiyega ki yaar yehi bahut important hai main ye wala jo hazard hai opt karke likh deta hu there is under my briefings theek hai aapko samjhane ke liye so that you can better understand आप इसको अच्छा समझ सको एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स आप उसको लिख भी सकें सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के इससे आपको इन डेप्थ अंदाजा ही हो जाएगा कि कितनी मेरी बैंडविड तो होनी चाहिए नहीं कितनी मेरी लिमिटेशन से मैं कितना लिख सकता हूं बिकॉज यहां मुझे लिमिटेशन नहीं दी गई है कि मुझे कितना लिखना है ठीक है लेकिन मैं इतना ज्यादा भी ना लिख दू कि मेरे पूरे पैराग्राफ्स बनना शुरू हो जाए तो एवरी थिंग यू विल अंडरस्टैंड ओवर हेयर so moving towards this particular table uh, aapke samne screen pe nazar aa raha hai so there are uh, six aapke paas columns available hain in six column ka content kya hai that is what we are going to discuss now first column ki baat karte hain first column mein aapke paas jo heading hai there is hazard category and hazard ab hazard ki kai categories hain jo maine aapko pre uh, previously bhi brief kar diya so there are six main categories of the hazards jisme physical hazards chemical hazards biological hazards uh, organizational hazards environmental hazards ergonomics you can opt any particular main category theek hai is main category se kafi sari sub categories drive hoti hain un sub categories ke accordingly aap apni uh, report uh, formulate karni hai aap chahe to main category bhi opt kar sakte hain now look over here uh, the hazard category is hazardous substance to hazardous substance is the chemical hazard theek hai ji yahan par ye defined ho gaya ki hazard ki category humne define kar di uske baad hum define karenge hazard kya hai is particular category se related which is also related to my workplace jiski main risk assessment conduct kar raha hu so hazardous substance is the category a dust high concentration of the process dust is the hazard theek hai ji ye define ho gaya If you successfully write this thing in your risk assessment report, you'll gain full marks. आपको पूरे पूरे marks मिलेंगे. Moving towards another column, second column. Who might be harmed and how? किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है? Once again, be noted. यहाँ पर आपने उनके नाम नहीं लिखने, names नहीं लिखने के जिनको नुकसान पहुंच सकता है. यहाँ मैंने एक group of people लिख दिया, all workers, तमाम लोगों को, जो working staff है. कस्टमर्स एंड अदर विजिटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन जितने लोग विजिट कर रहे हैं विजिटर्स हो गए कस्टमर्स हो गए जो परचेजिंग के लिए आ रहे हैं ये वो लोग हो गए वो सेट ऑफ पीपल हो गए जिनको नुकसान पहुंच सकता है कैसे पहुंचेगा नाउ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोसेस डस्ट आर ऑलवेज प्रेजेंट फ्रॉम द रूटीन एंड फ्रिक्वेंट एक्टिविटीज बींग कैरिड आउट रेगुलरली अवेलेबल है फ्रिक्वेंटली और फ्रिक्वेंट एक्टिविटीज जो उधर कैरी की जा रही हैं उसकी वजह से प्रोसेस डस्ट अवेलेबल है ठीक है Since there is no dust extraction, ये आपको कैसे पता चला During the risk assessment on ground, you came to know there is no LEV, local exhaust ventilation available नहीं है dilute exhaust ventilation available नहीं है नहीं अवेलेबल कोई डस्ट एक्सट्रक्शन सिस्टम तो इस वजह से आपको ये चीज पता चल गया आपने यहां लिख दिया पीपल ब्रेथ इन हैजरेस डस्ट विच कैन कॉज एनी थिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म इरिटेशन टू लॉन्ग टर्म सीरियस हेल्थ कंडीशन यहां आप जो भी चीज इनपुट कर रहे हैं दैट इज टेक्निकल फॉर दैट आई हैव क्लियरली टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग दैट आल्सो स्किम एंड स्कैन आईजी टू बुक्स आप बुक्स को जरूर स्किम और स्कैन करें ताकि आपके पास एक कंटेंट और डेटा हो आप इस रिपोर्ट में इनपुट कर सकते हो एंड यू कैन फॉर्मुलेट योर बेस्ट रिपोर्ट ठीक है जी 
آپ نے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے ریپکشنز کیا ہوں گے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کیا ریپکشنز ہو سکتے ہیں اور یہ کیسے نقصان پہنچائے گا بائی انہیلیشن سنس دیر از نو اویلیبلٹی آف ڈسٹ ایکسٹریکشن سسٹم کلیئر یہ آپ کا پورا اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ناؤ دیر کڈ بی این ادر پاسبلٹی یہاں پر یہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک وے نہیں ہے اس میں کئی طریقہ کار ہو سکتے کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ٹو گیو دا ہارم نقصان پہنچانے یہ کئی پاسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں پیپل کین آلسو گیٹ دا ایریٹن ڈسٹ آن دیئر اسکن پہلا آپ کو بتا دیا انہیلیشن ہے وے دوسرا کیا ہے ایریٹن ڈسک اسکن پہ آ سکتا ہے اور اس اسکن کی وجہ سے اٹ کین کاز ڈرمٹائٹس جو کہ اسکن ڈیزیزز میں ون آف دا مین ڈیزیز ان دیر آئیز کوزنگ آئی ایریٹیشن اینڈ ڈیمیج آئی ایریٹیشنس اور ڈیمیج کریٹ کر سکتا ہے ایون ایکسیڈنٹلی اگر وہ سویلو کر لے اسے کسی چیز میں انجسٹ کر لے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ٹرانسفر فرام دا کنٹیمنیٹیڈ ہینڈ اور اس سے پھر بہت ساری چیزیں بہت ساری بیماریاں بہت سارے ال ہیلتھ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں سو دیز آر دا ویز وچ کین کاز ال ہیلتھ افیکٹ یہ ہاؤ اٹ مائڈ بی ہارم ہاؤ اٹ کین کاز ہارم یہ وہ پوری بریفنگ آپ نے یہاں پر دے دی اب آپ دیکھیں غور کریں گے تو کافی زیادہ ٹیکنیکل کانٹینٹ ہے یہ اور اس ٹیکنیکل کانٹینٹ سے ہی میکزمم مارکس گین کیا جا سکتے ہیں ونس اگین یو ڈیو آر ناٹ انکریج ٹو کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تھرڈ کالم کی طرف آتے ہیں واٹ آر یو آلریڈی ڈوئنگ آپ کر کیا رہے ہیں یعنی اس آرگنائزیشن میں اس پرٹیکولر ہیزرڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کام اس وقت ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ واٹ آر یو آلریڈی ڈوئنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیٹ واٹ یو آر ایز این اسیسر آپ کیا کر رہے ہیں نہیں تو آپ نے یہ چیز مینشن کرنی ہے دیٹ دیر از اویلیبلٹی آف ڈائلیوشن وینٹیلیشن وہ آرگنائزیشن ڈائلیوشن وینٹیلیشن کر رہی ہے میں نے آپ کو پریویسلی بتایا ڈائلیوشن وینٹیلیشن نہیں ہے وہ جسٹ فار دا ایگزامپل تھا تو یہاں پر وہ آرگنائزیشن ڈائلیوشن وینٹیلیشن کر رہی ہے اور ڈس ماسک اویلیبل بٹ اٹ از ناٹ مینڈیٹری دیٹ دیز آر وورن مینڈیٹری کنڈیشن نہیں ہے دیٹ دس شوڈ بی وورن لائک ان ٹو ڈیز ٹائم ان کو کووڈ نائنٹین دیٹ ایوری ون ہیز ٹو ویئر دا فیس ماسک تو وہ یہاں پر مینڈیٹری نہیں ہے یہ کرنٹ آپ کا سینیریو بیسیکلی دیز آر دا کرنٹ کنٹرولس دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کلیئر اب آپ اس میں جتنے بھی کرنٹ کنٹرولس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ دو پہ ہی ریسٹرکٹ کر دیں تین بھی لکھ سکتے ہیں چار بھی لکھ سکتے ہیں سب ٹو یو وٹ ایور یو آر سینگ وٹ ایور یو آر واچنگ وٹ ایور یو آر مانیٹرنگ اس سب آپ یہاں پر چیزیں امبیٹ کر سکتے ہیں ناؤ وٹ فردر کنٹرولس ایکشنز آر ریکوائرڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ جس کو میں ویری ویری امپورٹنٹ کہوں آپ نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے ویری ویری امپورٹنٹ کا مقصد ہے کہ یہ آپ کو اس کی میتھڈولوجی اس کی رائٹنگ ٹیکنیک پتا ہونی چاہیے یہ کانٹینٹ کاپی پیس نہیں کرنا ہے ونس اگین میں بار بار ریٹریٹ کر رہا ہوں آپ ڈیفینیٹلی اس کو آپ جب دیکھیں گے آپ اس لیکچر کو ویو کریں گے تو آپ یہ چیز ضرور سوچیں گے بار بار میں اس کو فوکس کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نباش پلاجرزم اور مال پریکٹس اس کو اسٹرکٹلی ڈیموٹ کرتا ہے اینڈ ایف یو آر ڈیٹیکٹڈ آن دیٹ تو پھر آپ کو فائیو ایئرس کا سسپینشن لگ سکتا ہے یہ اس کی ہائیسٹ پینلٹی ہے تو بھائی فردر کنٹرولس کیا ہیں اس میں کتنے کنٹرولز ہم لکھ سکتے ہیں کتنی لمیٹیشنس ہیں تو بھائی اٹس اپ ٹو یو کہ اگر اس پرٹیکولر سینیریو میں آپ کے پاس ایک کنٹرول جو بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے وہی لگ سکتا ہے تو آپ وہی لگائیں اگر اسی ایک پرٹیکولر سچویشن میں دس کنٹرولس لگ سکتے ہیں تو آپ دس کنٹرولس لکھیں بیس لگ سکتے ہیں تو بیس لکھیں بٹ یو ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ آپ نے تمام چیزیں اس میں لکھنی ہے مینشن کرنی ہے سو دا فرسٹ کنٹرول از انکلوزڈ ایریا ٹو بی سیٹ اپ فار سینڈنگ گرائنڈنگ آپریشن انکلوڈنگ دیٹ ول آل انکلوڈنگ دیٹ ول انکلوڈ اے سوٹیبل لوکل ایگزاسٹ وینٹیلیشن سسٹم یہ ایک سجیشن دے دیا اس نے کہ آپ اس جگہ پر انکلوز کر کے جہاں ڈسٹ اویلیبل ہوتی ہے انکلوز کریں اور ایل ویز لگا دیں فرسٹ سیکنڈ پرچیز آف آن ٹول ڈسٹ ایکسٹریکشن سسٹم یعنی یہ دوسرا میکینزم ہے آن ٹول ڈسٹ ایکسٹریکشن کیا ہوتی ہے کہ جس جگہ پر ٹول پوسٹ موجود ہے وہاں سے ڈسٹ جنریٹ ہو رہی ہے آپ نے اس جگہ پر لوکل ایگزاسٹ وینٹیلیشن یا ڈسٹ ایکسٹریکشن سسٹم ان پٹ کر دیا لگا دیا آل دو دیر از ایکسپینسو ون بٹ آپ اپنی پریورٹیز کیسے سیٹ کرتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پرسنل پروٹیکٹو اکوپمنٹس ٹریننگس نو ناٹ ایٹ آل تو آپ نے سب سے پہلے جو ہیزرڈس 
कंट्रोल मैकेनिज्म है या हिरारकी ऑफ रिस्क कंट्रोल है उसको इंश्योर करना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टॉप पर लिख देते हैं तो देखें अगर आप हिरार की ऑफ रिस्क कंट्रोल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली दैट वुड आल्सो कंसिडर कि आपके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है थर्ड वन इज यूज ऑफ फेस मास्क इन कंजक्शन विद द एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स अब देखें यहाँ पर वो क्या कर रहा है नंबरिंग्स भी कर रहा है ये कहाँ पर काम आएंगी मैं आप, आपको आगे बताता हूँ थ्री ये कह रहा है एनफोर्समेंट ऑफ यूज एंड थ्री भी परचेज ऑफ यानी आपने क्या करना है सबसे पहले तो डस्ट मास्क परचेज करने लाजमी और डस्ट मास्क का जो यूजेज है वो मैंडेटरी कर देना तो देर इज एन अदर कंट्रोल अभी बड़ा रियलिस्टिक कंट्रोल नजर आ रहा है अगर आप ऐसे कंट्रोल यहां पर इनपुट कर देंगे जो रियलिस्टिक नहीं होंगे डेफिनेटली यू आर नॉट गेनिंग द मार्क्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर ठीक है जी फोर्थ वन इज कंसिडर आर पी ई इफ द अब Do not fully control the hazards. Depending upon the severity of the dust, that particular dust. अगर आपके पास personal protective equipment में face mask uh, useful नहीं है तो फिर आप respiratory protective equipments आर पी ईज जिसको हम कहते हैं वो यूज कर सकते हैं करंट डायल्यूशन वेंटिलेशन सिस्टम टू बी इंस्पेक्टेड एंड रिपेयर इफ नेसेसरी एक और कंट्रोल इंजीनियरिंग कंट्रोल है कि आपने जो डाइल्यूशन वेंटिलेशन सिस्टम ऑलरेडी लगाया हुआ है अगर इस पर कोई रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए तो डू एट तो डू दैट आप वो भी करें बिकॉज उसको आप स्टैंड अलोन छोड़ नहीं सकते या उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे आप एडिशनल कंट्रोल्स दे रहे हैं आप उसको रिमूव नहीं कर रहे ठीक है जी सिक्स वन इज मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर ऑल द वेंटिलेशन सिस्टम जितने वेंटिलेशन सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं उन तमाम का आपने मेंटेनेंस प्रोग्राम स्कैड्यूल करना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया आपके पास इंप्रूव्ड हाउसकीपिंग परचेज एटलीस्ट टू सुटेबल वैक्यूम क्लीनर्स टू कीप द डस्ट इन द जर्नल वर्क प्लेस इन ऑफिस एरियाज टू एट द मिनिमम ठीक है तो ये एक और आपके पास कंट्रोल आ गया ये भी आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस इंजीनियरिंग कंट्रोल हो सकता है क्या आपने क्या करना है आपने परचेज भी करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया आपके पास आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है आपने वैक्यूम क्लीनर से डस्ट को एक्सट्रैक्ट करना और एक जगह पर डंप uh, कर देना तो ये एक और आपके पास आ रहा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर करंट सिस्टम्स प्रोसेसेस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किस तरह से बनाते हैं टेक्निक याद करें सेरेडिम की टेक्निक इस जगह पर आपको सेरेडिम की टेक्निक याद करनी है एस एस ओ डब्ल्यू दट सेलेक्ट द टास्क देन वॉट यू डू इज रिकॉर्ड एवरी सिंगल स्टेप और द स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क देन यू डू वॉट You evaluate the risk associated with each step. आप evaluate करते हैं सीरेडम एस आर ई डी इज डिवेलप द सेफ वर्किंग मैथड ठीक है जी आई टू इंप्लीमेंट वट एवर यू आर जस्ट फॉर्मुलेटिंग एंड एम फॉर मेजर आप मेजर करते हैं आप देखते हैं कि वट एवर यू यू प्लान इधर यू डिड और नॉट आप बेसिकली मेजर इज द गैप एनालिसिस और द एक्शन प्लानिंग इसमें आप एक्शन प्लानिंग भी कर रहे होते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं आप उसको रिव्यू करते हैं तो देर इज बेसिकली आपके पास सिरेडम की टेक्निक है क्लियर तो सिरेडम की टेक्निक याद करें उस उससे ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि उसने मेंशन किया दैट यू हैव टू डिफाइन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टू बी इंट्रोड्यूस फॉर करंट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस करंट सिस्टम और प्रोसेसेस के लिए आपने एस एस फॉर्मुलेट करना है दिस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज टू बी अपडेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ इंक्लोजर ये पूरा जब इंक्लोजर है वो कंप्लीट हो जाए बन जाए उसमें आगे नोट दे रहा है वर्कशॉप मैनेजर मस्ट कंसल्ट विद द वर्क फोर्स व्हेन प्रोड्यूसिंग द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जब ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बन रहा होगा तो देर विल बी अ कंसल्टेशन कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द डेवलपर ताकि वो आपको ऑन ग्राउंड एक्चुअल चीजें बता सके ठीक है तो ये भी आपका एक पॉइंट आ गया ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी सेटअप फॉर ऑल द वर्कर्स अंडरटेकिंग दीज एक्टिविटीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने किस चीज के लिए ऑन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉर कीपिंग डस्ट लेवल्स टू द मिनिमम कि डस्ट लेवल को कैसे मिनिमाइज किया जाए या मिनिमम पे कैसे सेट किया जाए और उस जगह पर उसको मेंटेन किया जाए तो इस चीज के लिए ट्रेनिंग प्लान्स बनने हैं अब देखें अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया मैंने आपको समझ में आ गया होगा आगे भी इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप रीट्रेट uh, कर सकते हैं रीड आउट कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं तो गाइज अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जब भी आप कंट्रोल्स या एक्शंस को प्रपोज करने जाते हैं तो आपको फॉलो करना है वन एंड ओनली वन हिरार ऑफ रिस्क कंट्रोल्स हिरार ऑफ रिस्क कंट्रोल्स जब भी आप इंप्लीमेंट करेंगे यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स बिकॉज उसमें सबसे पहले आप इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इनपुट करते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं 
अब कहीं पर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकते तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि अब क्या हम यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर ऐसा ऐसा हो गया अगर हमने लिख दिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो हमारे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं अगर किसी पोजीशन में किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको स्टैंड अलोन सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही इनपुट करने पड़ जाए तो आप वहां पर वो चीज लिख सकते हैं क्लियर है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम इज रिलेटेड टू द फोर्थ कॉलम यानी कंट्रोल्स के साथ उसके टाइम बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं Now we'll see. Fifth column is related to the time scales for further actions to be completed. ठीक है जी. First action हमारा ये था कि हम enclosed कर दें area को और exhaust ventilation system, local exhaust ventilation system implement कर दें. अब इसके लिए time scale, यानी इसमें कितना time लग सकता? बहुत सारे students इसको बहुत ज़्यादा factual नहीं लिखते, इसको और unrealistic कर देते कि भाई हम तीन दिन में कर देंगे काम. So that is not possible. अब ये कैसे आप जज करेंगे मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एक इक्विपमेंट सेटअप होने जा रहा है तो उसकी मटेरियल रिक्विजिशन रेज होगी फिर वो परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा उसका परचेज रिक्विजिशन जनरेट होगा उसके बाद उसकी इवेल्युएशन होगी उसके लिए टेंडर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिसमें बिडिंग्स हो रही होंगी उसके बाद जो फाइन ट्यून क्वालिटी यानी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स पे कोई भी बिड आ रही होगी उसको इंकरेज किया जाएगा उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स प्लस उसकी क्वालिटी कमर्शियल्स और क्वालिटी दोनों को मेंटेन किया जाएगा उस पर जज करने के बाद हम किसी भी इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते हैं तो ये एक बहुत लंबा साइकिल है ये पॉसिबल नहीं है मुमकिन नहीं है कि हम इस पूरे लंबे बड़े साइकिल को एक तीन दिन के अंदर कंप्लीट कर पाएं तो फॉर दैट रीजन इसका जो टाइम पीरियड है फैक्चुअल बेसिस पे रियलिस्टिक बेसिस पे सिक्स मंथ्स हो सकता है तो दैट इज व्हाई वी इनपुट ओवर इयर सिक्स मंथ्स तो सिक्स मंथ्स इफ यू राइट सिक्स मंथ्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन डज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइकिल क्या है उसका लीड टाइम कितना हो सकता है वो यहां पर इंफॉर्मेशन आपने इनपुट करनी है अगर आपने इसको अनरियलिस्टिक इनपुट किया तो डेफिनेटली दैट वुड बी टेकन एज कि आपने जस्ट इसमें हिट एंड ट्रायल्स और अन एजुकेटेड ब्लफ इनपुट कर दिया एंड विद दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेन द मार्क्स ठीक है जी हु इज रिस्पॉन्सिबल सिक्स कॉलम फिफ्थ कॉलम बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल हो चुका है अब आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें अपने जो फैक्चुअल टाइम पीरियड है वो इनपुट कर सकते हैं सिक्स कॉलम इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन पर्सन जॉब रोल ठीक है उसका जॉब रोल क्या होगा और वो इन तमाम जो आपने कंट्रोल्स लिखे हैं उन कंट्रोल्स में से किस कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंडिविजुअल पे होगी नाउ सी वर्कशॉप मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन वन जो आपके पास यहां नजर आ रहे हैं एक्शन नंबर वन थ्री ए फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन जो कि नीचे पूरी डिटेल्स दी हुई है सारे कंट्रोल मेजर्स आपके पास मौजूद हैं उन तमाम में से इन पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वर्कशॉप मैनेजर फाइनेंस डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन टू फोर सेवन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तो आपने अपनी रिपोर्ट भी इसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट पर फॉर्मुलेट करनी है आई होप कि आपको बहुत सारी डिटेल्स इन डेप्थ क्लियर हो चुकी होंगी एंड नाउ यू कैन राइट डाउन योर ओन रिस्क असेसमेंट पार्ट बी आप बहुत डिटेल्ड फॉर्मुलेट कर सकते हैं इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी वन ऑन वन व्हाट्सएप एंड थ्रू स्टडी काउंसलर सो इट्स अप टू यू कि आप मुझे कब कॉन्टैक्ट करते हैं एंड अपनी रिपोर्ट्स को कब रिव्यू करवाते हैं दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फॉलो द एल्गोरिदम विच इज गिवन ओवर हेयर इस एल्गोरिदम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इस एल्गोरिदम से आप स्क्यूड हुए आगे पीछे गए तो फिर डेफिनेटली यू यू आर गोइंग टू फेस द नेगेटिव साइड ऑफ दिस होल सिनेरियो जिसमें आपको uh, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं तो टू अवॉइड द ट्रबल्स गेट योर रिपोर्ट रिव्यूड एज वेल ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन गेट योर फर्स्ट रिपोर्ट जो आप पहली दफ़ा बनाएंगे वो फर्स्ट रिव्यू में आ सकती है जब आप फाइनली फॉर्मुलेट कर लेंगे तो फिर इसकी एक और रिव्यू आप करवा सकते हैं बट दैट मस्ट बी विद इन द टाइम लाइन्स ठीक है जी नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट थ्री इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो सी यू ओवर देयर टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग